，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。长风破浪，王一博坚守家国大义，能否超越《繁花》？自古以来，谍战剧一直是影视作品中备受观众喜爱的题材之一。然而，《长风破浪》这部展示 1,930 年代上海的谍战大剧却与众不同。他不仅将观众带入了一场紧张刺激的间谍游戏，更穿越时光，描绘了人物在危机中寻找自我、超越自我的动人故事。故事的背景设定在1930年的上海，一个金融发展腐败且暗黑的时代。主人公魏若来原本只是国民党中央银行的普通职员，他在金融领域的腐败与黑暗中逐步觉醒。并成为一名坚定的共产党员和红色金融家的历程是本剧的核心。在共产党员沈进珍的启发下，魏若来最终脱离国民党的控制，并参与粉碎对中央苏区的经济封锁。这是一条通往心灵深处的成长之路。每一次交锋，每一个瞬间的选择，都见证着角色们内心觉醒和成长。从一开始的腐败困境到最后的志存高远，魏若来和其他角色们经历了一个个艰难的考验，在危机中不断寻找自我，最终超越自己，成为更加坚定并勇于追求公益的人。正如剧集所呈现的，这并非只是一部普通的谍战剧，而是融合了商战和谍战元素的作品。它以真实的历史背景为基础。展现了上海在 1,930 年代的动荡岁月，故事中的大大小小的人物纠葛、商战的智慧与策略，使得剧集内容丰富多样，给观众提供了一个独特的视角来理解那个时代。同时，剧中的角色也不再是单纯的英雄或反派，他们的内心世界和道德选择，带给观众更多思考和感受的空间。在剧中。魏若来的成长不仅是个体的成功，也是个体在特定时代背景下克服困境的象征。他撕去曾经的伪装，挺身而出，在权力与利益的漩涡中清醒地保持着自己的信念。他勇于斗争，对抗着那些不公与不义，并最终成为一名出色的金融家。与魏若来相对立的是国民党中央银行的沈图南，两人曾是好朋友。但由于选择和立场的不同，他们最终分道扬镳。沈图南在金融界有着不可小觑的影响力，他主张利用自身优势获取更多的利益。然而，这种片面追逐私利的行为却让他偏离了自己的初心，并最终陷入了道德和精神的低谷。正是通过魏若来和沈图南的对比，聚集深层次的表达了在复杂的社会环境下。个人选择与道德信念之间的冲突与抉择，魏若来选择了更艰难却更光明的道路。他的成长不仅是个人的胜利，也是一种对人性的拷问和启示。除了魏若来和沈图南之外，剧中的其他角色也各自有着与自身成长相关的故事线。女主角沈进真是魏若来思想觉醒的重要人物之一，她的坚定。勇敢以及对自由与公正的追求，不仅为魏若来的成长提供了思想上的支持，也成为整个剧集中的闪光点。从王一博、李沁到王阳等一众优秀演员，他们在剧中的出彩表现让人期待。此番与商战相结合的剧情设置，又为传统谍战剧注入了全新的元素，让人不禁惊叹于创作者的创新精神和构思能力。观众在《长风破浪》中将见证主角们在复杂的人际关系网中穿梭，如何在激烈的商战对决中保持清醒，以及如何在国家大义面前坚守信念。这部剧集以其独特的叙事方式和深刻的人物塑造，引领观众重新思考道德和价值观，并在剧情中追寻着心灵的成长和觉醒。《长风破浪》，王一博坚守家国大义。能否超越繁花？小伙伴们有什么看法呢？